alla quarta e quindi ultima puntata della rubrica Un libro per Natale. Oggi voglio concludere in bellezza, consentitemi di dirlo, con un romanzo che mi ha particolarmente colpito. L'ho letto quest'estate e l'ho riletto ancora più volentieri proprio qualche settimana fa, quindi molto molto di recente. Sto parlando di Per lanciarsi dalle stelle, il nuovo romanzo della giovane scrittrice Chiara Parenti. Una scrittrice, miei cari amici e mie care amiche, che vi consiglio di tenere d'occhio perché merita davvero tanto ed è molto molto brava. Ma perché ho scelto questo romanzo? Perché la protagonista di esso, Maria Sole, una giovane donna che in qualche maniera può essere letta come una sorta di alter ego della scrittrice, come lei stessa ha dichiarato in alcune interviste, è una persona che decide a un certo punto della sua vita, in seguito a un evento tragico, la morte della sua migliore amica, eh, di prendere in mano le redini della sua esistenza. Il ragionamento che fa è il seguente, basta, devo conoscere meglio da vicino le mie paure ma non tanto vincere questo discorso è molto molto interessante particolare e nuovo ma conoscendole meglio da vicino fare amicizia con loro ed è quello che lei farà durante le pagine di questo romanzo che si leggono che è un vero piacere in questo romanzo è vero si ride si sorride, si piange anche, si riflette, si riflette ascoltando i dialoghi di questa giovane donna, dialoghi reali che possiamo ascoltare anche tutti i giorni nella nostra vita, dialoghi che possiamo fare in famiglia, sul lavoro, con i nostri conoscenti e con i nostri amici, anche quelli più intimi. Ma quello che colpisce di questa ragazza che pur essendo fragile, pur avendo mille dubbi come ogni giovane donna e come giusto che sia, decide veramente di mettersi in gioco. Lei che è sempre stata, consentitemi di dirlo, lo dico col sorriso una grande fifona, di lanciarsi dalle stelle, lanciarsi da da un paracadute, di fare questo lancio, e, mh, lo fa fisicamente, ma poi il lancio vero e proprio lei lo farà quando deciderà, ehm, anche se sua madre all'inizio è sconcertata da queste sue scelte, di non avere più paura, di conoscere veramente la paura e in qualche modo di accarezzarla ecco io questo libro vi consiglio di regalarlo eh, vi rivolgo magari anche alle giovani mamme in ascolto magari che hanno anche dei figli o delle figlie eh, adolescenti quindi una fase molto legata alla vita per aiutarli a capire che non bisogna sopravvivere bisogna vivere non bisogna avere paura di essere se stessi, di, di accettarsi per come sia fisicamente e caratterialmente, pur sapendo che si può sempre migliorare. Si legge, ve l'ho già detto che è un piacere, quindi veramente vi consiglio di leggerlo, di regalarlo e se volete anche di, di autoregalarvelo perché credetemi vi regalerà eh, grazie a, alle frasi lanciate dalla sua scrittrice in momenti di serenità, di riflessione e di grandi commozione e chissà che un giorno anche voi non avrete paura di lanciarvi dalle stelle, metaforicamente parlando, e di prendere le ritini della vostra vita. Con questo augurio vi auguro buone feste, un buon Natale e ci risentiamo sicuramente con altre rubriche nel prossimo anno. Grazie a Damiano Conchi alla regia al montaggio e buone feste a tutti. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish...